Tak tohle je druhá výprava. Jak vidíte, Ondru nastupuje. Nahoře nad ním je stěna, kterou polezeme. Takže jsme se 25. června opět vydali na Halink a máme Eastern of Ramble. A my jsme zkusili nalíst teda do takzvané černé varianty výkonu. A tady teda sedím teďka v tomhle tom háčku, který jako je bezvadný. Dole je Mirek a pečlivý to jistič. A teďka nás čeká zásadní rozhodnutí, jestli budeme tímhle s tím totálním rozchrastem pokračovat dál. A jsme se dostali tamhle pod ten převis, který je možná vidět. A jsem to tak všechno tady oklepal kladivem, tak vlastně zjišťuju, že a je to totální sračka. A <laughs> Merik měl docela dobrý nápad, že bychom mohli nalézt do nějaké stěny, která by se nám nesypala furt na hlavu. <laughs> a to je vlastně docela dobrá myšlenka, <laughs> jak to tak vidím. A tak je možný, že tohle to je prostě konec výkonu na halinku a, a my tohle se cestu odložíme a takta <laughs> a jestli se najde nějaký úderník, který to tady někdy prostoupí protože třeba o 3 metry nade mnou už ten materiál nevypadá až tak zlé a nicméně nebudu si představit, kdybych tady nad, jako nad sebou teďka někde zavrtal to je vlastně není šance a háček jako drží velmi sporadicky, všechno se to tam sype bylo by krásný mít nějakou hezkou stěnu. My to asi zkusíme. <laughs> Takže výkon v severní stěně Halingu asi tudy nedáme. No ale krásně tu je pořád. Tamhle Grotto Mountain, Kenmore, Mirek. Co, Mirku? Čau. Co s tím provedem? Já to vysral. Mm. Grassy Lakes. Jo. Je co na tom je. Že nakonec je z toho ústup z tohohle směru, kdy tahle ta partie, prostě ty 2-3 metry a ty bílé skály pokrytý do solí vykvetlou, jako jsou t- velice nestabilní a, ne, a problém dát háček najít vůbec místo na nejít nemožný. Tamhle to šedivě už se jako jeví podle oka lépe, ale kdo ví. Takže já slaňuju s, a nechám tu cestu odještěnou. Zatím a sebral jsem tady tu, tu pravou tu pravou linii. No a, a kdyby to chtěl třeba někdo zkusit dál, nějaký naprostý šílenec, tak a, ta cesta je otevřená. Tak my teda opouštíme expedici Haly. No. Ale to super výprava. Dostal jsem to do nosu. Tak Marek, to dostal do nosu. No. Já jsem to asi na něj hodil, no. <laughs> Ale, tak chtěli jsme v podstatě říct, že jsme to zkusili, což je důležité, že? A, a nevím, jaký jsi z toho měl pocity. <laughs> no, super, po, po naučení a musíme to, musíme to proskoumat více. <laughs> a není to úplně ono, když ti lítají kameny kolem hlavy pořád, že? Ta výkon je jako zavřená, 20 metrů jsme to prostoupili, dál už si netroufáme, protože na to nejsme dost velký chlapy, zřejmě. Nechali jsme tam nějaké železa, tak je to třeba vyzkoušet. Štěný to je, cesta je otevřená veřejnosti v tuhle chvíli, pro všechny blázny, co to chtějí zkusit dál. 
v podstatě stačí překonat asi 2-3 metry jako marastu a pak je tam docela pěkný lezení už. Eh, možná by to šlo středem toho střechového převisu, který není zase až tak hrozný, metr po metru tam dávat závitovky, podklepávat ty volné kameny a eh, najít místo na, na nějaký stabilní nejty, pak by se nějak vymyslel RP přeles a dostali bychom se pod ten velký převis, který doufám bude pevný, je v něm takový velký spodák a potom tak, taková kapsa jako poměrně veliká nahoře a nad ním je docela pěkná potna, která už řekl bych vypadá docela dobře. Tak, co myslíš? Co, co si o tom lezení myslíš? Bylo to dobrý, bylo to dobrý, bylo to záživný. <laughs> okay.